Good afternoon, friends. Today we're gonna learn some easy ways to solve syllogism for your upcoming UGC NET exam, June 2019. So I'm gonna tell you some basic tricks to solve questions related to syllogs in the in this 15 minutes video. I assure you, आप ये video देखने के बाद syllogs questions within two minutes solve कर लेंगे. So let's start with the basic but very important information about syllogism. So what is syllogism? Syllogism है क्या? तो आपके exam में अब काफी question ऐसे आते हैं जहाँ पर आपसे proper definitions पूछी जाती हैं. आपसे पूछा जाता है Venn diagram क्या है सिलोगोइजम क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो वट इज सिलोगोइजम सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट फाइंडिंग द हिडन फैक्ट्स आपको सिलोगोइजम के क्वेश्चन में हमेशा दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं दो प्रपोजिशन दिए जाते हैं एंड आपको बोला जाता है वहां से कंक्लूजन फाइंड करने के लिए सो आपके इन स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो डायरेक्टली बोली नहीं जाती सो सिलोगोइजम इज ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग दी हिडन फैक्ट जो यहाँ पर नहीं बोला गया है आपको वो पता करना होता है उन चीजों को सो दिस स्टेटमेंट इज राइट अबाउट सिलोगोइजम देन कम्स ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन दी बेसिस ऑफ टू और मोर प्रपोजिशन लाइक इन सिलोगोइजम आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं आपको उनसे कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है विच मीन्स वे यू ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन दी बेसिस ऑफ द टू गिवन प्रपोजिशन थर्डली इट इज अ डिडक्टिव रीजनिंग वाई इट इज अ डिडक्टिव रीजनिंग बिकॉज आप कुछ प्रपोजिशन से सब्सट्रैक्ट करते हैं कुछ फैक्ट सो दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग विच मीन्स गोइंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर गोइंग फ्रॉम जनरल टू सम स्पेसिफिक थिंग आप सिलोगोइजम में भी सेम करते हैं आप कुछ स्टेटमेंट से कुछ स्टेटमेंट से आप कुछ फैक्ट निकालते हैं आप कुछ स्पेसिफिक चीजें निकालते हैं कंक्लूजन जो कि उनमें हिडन है फोर्थली दी चूज एन कंक्लूजन हैव टू बी वैलिड आपने ये जो कंक्लूजन काले हैं अपने प्रपोजिशन से ये वैलिड भी होने चाहिए तो आपको जो कंक्लूजन दिए जाते हैं जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं सिलोगोइजम के क्वेश्चंस में उनमें से आप वही चूज करेंगे जो वैलिड होंगे जो वैलिड नहीं है आप उनको चूज नहीं कर सकते सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सिलोगोइजम देन कम्स फोर बेसिक स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें हमेशा क्वेश्चंस आपको यही चार स्टेटमेंट्स के ऑप्शन में पूछे जाते हैं तो ये स्टेटमेंट्स को आपको पता होना बहुत जरूरी है सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑल जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका ऑल Then comes universal negative statement जो कि represent करता है आपका no. Then comes particular positive statement which represents सम आर लाइक फॉर एग्जाम्पल यू से सम मैमल्स सम मैमल्स आर डॉग्स सम मैमल्स आर ह्यूमन फोर्थली पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट सम नॉट सो सम नॉट आपका फोर्थ है और ये सारे जो आपके चार स्टेटमेंट्स हैं इनको चार सिंबल दिए गए हैं ऑल के लिए आप यूज करते हैं ए नो no के लिए यूज करते हैं ई सम आर के लिए आई एंड सम नॉट के लिए आप यूज करते हैं ओ जो कि आपका काम आएगा जो कि हम आपको पार्ट टू में बताएंगे सो so, ये ए ई आई ओ आपके यूज होते हैं इन चारों स्टेटमेंट्स के लिए फॉर ऑल यू यूज ए फॉर नो यू यूज ई फॉर सम आर आई एंड फॉर सम नॉट यू यूज ओ नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अब आपको हमने यहाँ बताया है फॉर एग्जाम्पल कि आप कैसे सिलोगोइजम के जो चार स्टेटमेंट्स हैं लिखे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल पोएट्स आर फिलोसफर्स आपका यूनिवर्सल वाला ये है सम पोएट्स आर फिलोसफर्स आपका पॉजिटिव वाला ये है सम पोएट्स आर नॉट फिलोसफर्स नेगेटिव वाला आपका आ गया नो फिलोसफर्स इज अ पोएट आपका टोटल नेगेटिव जो है वो ये वाला है तो ए आई ओ ई इनके जो सिंबल्स हैं आपके साथ में ये भी लिखे हैं सो so, आपकी स्टेटमेंट्स हमेशा एग्जाम्स में यही चार पैटर्न में आती हैं ऑल पोएट्स आर फिलोसफर्स सम पोएट्स आर फिलोसफर्स सम पोएट्स आर नॉट फिलोसफर्स एंड नो फिलोसफर इज अ पोएट नाउ सिलोगोइजम थ्रू वीन डायग्राम नो वाई डू वी यूज वीन डायग्राम फॉर सॉल्विंग सिलोगोइजम हम वी हम वीन डायग्राम ही क्यों यूज करते हैं बिकॉज वीन डायग्राम जो है आपको प्रॉपर क्लियर मेथड बताता है रोटेशन का आपको सिलोगोइजम को सॉल्व करने के लिए वीन डायग्राम सबसे इजीएस्ट वे है एंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे है जिससे आप सॉल्व कर पाते हैं और ये डायरेक्ट मेथड है जिससे आप वैलिडिटी को टेस्ट कर पाते हैं अपने सिलोगोइजम के क्वेश्चन की आप रीजनिंग देख पाते हैं लॉजिकलनेस आप देख पाते हैं थ्रू वीन डायग्राम आपके क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली थेरेटिकल वे में पूछा जाता है अबाउट वीन डायग्राम सच लाइन्स तो आपको ये बेसिक पता होना भी बहुत जरूरी है सो नाउ लेट स्टार्ट सॉल्विंग सिलोगोइजम थ्रू वीन डायग्राम तो आपको ये चार बेसिक जो वीन डायग्राम है आपको पता होना बहुत जरूरी है ये चार ट्रिक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इन्हीं के थ्रू आपके सिलोगोइजम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑल ए आर बी फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं ए एन बी यहाँ पर तो आपके जैसे स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में तो आपको वो स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं उनका क्या मीनिंग है आपको पता होना बहुत जरूरी है एंड आप वो डायग्राम में कैसे लिया जाता है आपको ये भी पता होना बहुत जरूरी है टू सॉल्व दैम लेट्स स्टार्ट 
ऑल ए आर बी ऑल ए ऑल ए आर बी का आपका ये भी आ सकता है हंड्रेड परसेंट ए आर बी ईच एंड एवरी ए आर बी इन सबका मीनिंग फ्रेंड सेम ही है ऑल जो है सबका मीनिंग है आपको हंड्रेड परसेंट आए या फिर ईच एंड एवरी आए सबका मीनिंग यही है कि आपको ऑल लेके चलना अगर हम यहाँ पर अब डायग्राम देखें तो ऑल ए सारा ए जो है वो बी है अगर हम सी भी ले लें ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी तो ये आपका ऐसे बनता है लाइक ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी तो ये आपका डायग्राम बनता है जब आपसे ऐसी स्टेटमेंट आती है ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी तो आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं इसका बीन डायग्राम ऐसा होता है सेकेंडली सम ए आर बी एंड सम बी आर सी इसमें आपको फ्यू भी आ सकता है कि फ्यू ए आर बी एंड फ्यू बी आर सी या फिर वेरी लिटिल ए आर बी एंड वेरी लिटिल बी आर सी और नाइन्टी नाइन परसेंट ए आर बी एंड नाइन्टी नाइन परसेंट बी आर सी और मोस्टली भी आपसे पूछ सकते हैं ऑलमोस्ट भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स बट सबका मीनिंग आप याद रखें सम ही माना जाएगा ऑल कभी नहीं आएगा अगर आपसे ये वर्ड्स भी बोले जाएं एग्जाम में सम की जगह तो इसका मीनिंग सम ही होता है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सम ए आर बी कुछ ए जो है वो बी है एंड सम बी आर सी कुछ आपका जो बी है वो सी है तो आप इनका डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं ऑल का डायग्राम जैसे आपका था इसमें सारा मर्ज हो जाता है बट सम में आपका हमेशा कुछ कुछ आता है सम ए आर बी एंड सम बी आर सी तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ताकि आप आंसर सॉल्व कर पाए थर्डली नो ए आर बी कुछ भी ए का हिस्सा जो है वो बी नहीं है ये दोनों अलग माने गए क्योंकि आपको बोला है नो ए आर बी आपका थर्ड डायग्राम बी डायग्राम ऐसा बनेगा बिकॉज ए का कोई भी पार्ट जो है बी का पार्ट नहीं है फोर्थली आपको बोला जा रहा है सम ए आर नॉट बी कुछ ए जो है वो बी नहीं है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ए का पार्ट जो है बोला गया है बी नहीं है तो ये पार्ट नहीं माना जाएगा बी का तो आपको इस तरीके से आता है क्वेश्चन बस बट मोस्टली अगर आप देखें आपके लिए ये दो बहुत ज़रूरी हैं पढ़ना बिकॉज आपके 80 परसेंट क्वेश्चन हमेशा इन्हीं दो से पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है ऑल और सम आर एंड सम नॉट की क्लैरिटी होना ये दो डायग्राम से आपके मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं अगर आप ये चारों ट्रिक याद कर लेते हैं एंड स्पेशली ये दो ट्रिक्स आप इजीली सेलोगोइज्म सॉल्व कर पाएंगे नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट व्हेन यू कांट से और नॉट श्योर श्योर अबाउट सम स्टेटमेंट देन देन आल्सो मींस नो उसका मीनिंग भी आप नो ही बोलेंगे उसको आप उस ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते कांट बी येस और चूज एन एस करेक्ट आंसर अगर आपको कोई ऑप्शन लग रहा है कि ये सही नहीं हो सकता या फिर अगर उसमें आपको डाउट है अगर आपको उसकी पॉसिबिलिटी लग भी रही है और नहीं भी लग रही है तो वो ऑप्शन को आप हमेशा कभी भी चूज नहीं करेंगे आप उसको हमेशा नो में ही डालेंगे सो कांट से का जो आपके माइंड में आता है कि वी कांट से कि इसमें इतना होगा या नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं आपको ऐसा लगता है तो उसका आंसर हमेशा नो ही होता है आप उस स्टेटमेंट को कभी भी चूज नहीं कर सकते नाउ लेट स्टार्ट विद दी एग्जाम्पल्स जैसे कि हमने आपको बता दिया है ये सारे डायग्राम्स वीन डायग्राम सो लेट स्टार्ट अप्लाइंग दीज वीन डायग्राम टू एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है प्रपोजिशन दिए हैं आपको दो दो स्टेटमेंट ऑल रेड आर ब्लू सारा रेड जो है वो ब्लू है देन आपको बोला गया है ऑल ब्लू आर ग्रीन सारा ब्लू जो है वो ग्रीन है और इससे आपके कंक्लूजन क्या आए हैं देखिए सो so, हमने यहाँ बना दिया है ऑल रेड आर ब्लू एंड ऑल ब्लू आर ग्रीन सम ब्लू आर नॉट रेड अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितना नहीं है कितना है तो इसकी हमें पॉसिबिलिटी पता भी है और नहीं भी पता सो वी कांट से यहाँ पर हमारा आ जाता है कांट से तो ये हम नहीं टिक कर सकते सो so, आपका सेकेंड पॉइंट है सम रेड आर ग्रीन कुछ रेड जो है वो ग्रीन है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है बिकॉज ये सारा अगर ग्रीन है तो इसके अंदर जो रेड पार्ट है वो भी तो ग्रीन का पार्ट हुआ तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है आपका आंसर जो सेकंड है वो सही है सेकंड एग्जांपल इज प्रपोजिशन आपके हैं ऑल मेमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स जितने भी मेमल्स हैं वो क्या हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स उसके बाद आपको बोला गया है नो लिजर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स कोई भी लिजर्ड जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है तो यहाँ पर आपका लगता है ट्रिक नंबर थ्री अगर आप डायग्राम में वापस जाए आप देखेंगे आपका यहाँ पर ट्रिक वो लगा है सो so, आपका है यहाँ पर ऑल मेमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड नो लिजर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो अगर आप यहाँ पर देखें आपका कौन सा प्रपोजिशन सही होता है फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो लिजर्ड्स आर मेमल्स नो लिजर्ड्स आर मेमल्स देखिए इन दोनों का इन दोनों का कोई लिंक दिखाया ही नहीं है तो वी कांट से 
वी कांट से एनी थिंग अबाउट दैम लिंक इन दोनों का दिखाया है जो कि नो है बट इन दोनों का जब कोई लिंक दिखाया ही नहीं है तो वी कांट से एनी थिंग अबाउट दैम इन एवरी क्वेश्चन ऑफ लॉग जब आपको दो चीज़ों का लिंक बिल्कुल नहीं दिखाया है आप उसको हमेशा क्रॉस ही करेंगे बिकॉज यू बिकॉज यू डोंट नो उनका क्या रिलेशन है सो यू कांट से तो ये आपका गलत है देन कम्स सम लिजर्ड आर नॉट मेमल्स कुछ लिजर्ड जो हैं वो मेमल नहीं है ये भी आप कांट से क्योंकि आपको नहीं पता इन दोनों का क्या लिंक है तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है देन कम्स नो वॉम ब्लडेड एनिमल्स आर लिजर्ड्स कोई भी वॉम ब्लडेड एनिमल जो है वो लिजर्ड नहीं है जो कि आपका यहीं सामने दिया है डायरेक्ट तो ये आपका सही हो जाता है देन कम्स ऑल वॉम ब्लडेड एनिमल्स आर मैन आर मेमल्स सारी की सारी जो वॉम ब्लडेड एनिमल्स हैं वो मेमल्स नहीं हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं मेमल्स जो है इसका एक पार्ट है पूरा नहीं है तो ये पार्ट जो बचा है सो फोर्थली ऑल वॉम ब्लडेड एनिमल्स आर मेमल्स क्या सारे वॉम ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो मेमल्स हैं इसमें आपका आ जाता है कांड से तो आप ये नहीं बता सकते आपको नहीं पता कितनी पॉसिबिलिटी है कितनी नहीं है सो so, यहाँ पर आप कहा जाता है कांड से सो so, आपका खाली एक आंसर सही है दैट इज थर्ड सो एग्जाम्पल थ्री हैज थ्री प्रपोजिशन सो इन दीज प्रपोजिशन अगर आप पहला प्रपोजिशन देखेंगे इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स बिकॉज इट डजेंट हैव इधर ऑल और सब नॉट और नो यहाँ पर आपको कुछ भी मैंशन नहीं किया गया है सो so, ऐसी सिचुएशन में वट यू डू आप यहाँ पर हमेशा ऑल लगाते हैं जब भी आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट आए जहाँ पर आपको मैंशन नहीं किया गया यू विल ऑलवेज पुट ऑल सो दिस इज ऑल समोसा और जलेबी सारे समो जितने भी समोसे हैं वो जलेबी हैं देन ऑल जलेबीज आर टिक्की ऑल जलेबीज आर टिक्की देन कम्स ऑल टिक्कीज आर बर्फी सारी की सारी टिक्की जो है वो बर्फी हैं तो अगर आप देखें ये पूरा बड़ा सर्कल जो है वो है बर्फी का बिकॉज ये सबको मर्ज कर रहा है नाउ योर कंक्लूजन आर ऑल जलेबीज आर बर्फी क्या सारी की सारी जलेबी जो है वो बर्फी है दैट इज वेरी ट्रू बिकॉज बर्फी ये पूरा सर्कल है सारा जलेबी उसके अंदर आ रहा है दिस इज ट्रू ऑल टिक्कीज आर समोसा क्या सारी की सारी टिक्की जो है वो समोसा है वी कांट से दिस हमें नहीं पता कितना नहीं है कितना है सो वी कांट से देन कम्स ऑल समोसा आर बर्फी क्या सारे समोसा जो हैं वो बर्फी हैं दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू बिकॉज बर्फी जो है आपका पूरा सर्कल है एंड समोसा उसके अंदर मर्ज हो रहा है दिस इज राइट फोर्थ वन इज ऑल बर्फी आर जलेबी क्या सारी की सारी बर्फी जो है वो जलेबी है दिस इज अगेन वी कांट से हमें नहीं पता कितना है कितने के चांस है और कितने के चांस नहीं है दिस इज रॉन्ग सो आपके करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड और द लास्ट एग्जाम्पल इज इट हैज थ्री प्रपोजिशन अगेन सो सो आपके प्रपोजिशन हैं ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स सारे कैरेट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं देन दे आर सेंग सम टेलीफोन आर कैरेट्स कुछ टेलीफोन जो हैं वो कैरेट हैं देन दे आर सेंग ऑल बेडशीट्स आर टेल आर टेलीफोन सारी की सारी बेडशीट्स जो हैं वो टेलीफोन हैं तो यहाँ पर आपका ये थोड़ा डिफिकल्ट है वीन डायग्राम बिकॉज इसमें आपसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है थोड़ा आपको ट्विस्ट करके पूछा है यहाँ पर तो अगर आप इनके कंक्लूजन देखेंगे ऑल बेड शीट्स आर बर्ड्स क्या सारी बेड शीट्स जो हैं वो बर्ड्स हैं तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी था बताया इन दोनों का कोई लिंक नहीं बताया है ये आपस में इनका लिंक है नहीं है वी डोंट नो सो वी कांट से जब भी आपको दो चीज़ों का लिंक नहीं बताया जाता उनके बारे में वो है साथ में या नहीं है इट इज़ ऑल और नॉट आपको नहीं बताया गया दैट मीन्स यू कांट से एंड कांट से में आप हमेशा नो ही टिक करेंगे उसके बाद आपका आता है सम सम बेडशीट्स आर बर्ड्स कुछ बेडशीट्स जो है वो बर्ड्स हैं दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि इन दोनों का कोई लिंक नहीं है तो यू कांट से देन कम सम बर्ड्स आर टेलीफोन कुछ बर्ड्स जो हैं वो टेलीफोन हैं यू कैन से दिस बिकॉज आप यहां देख रहे हैं मर्ज हो रहा है दिस इज राइट ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स क्या सारे टेलीफोन जो है वो बर्ड्स हैं दिस इज रॉन्ग यू कैन से कि यहाँ पर थोड़ा सा ही दिखाया है इनको ऑब्वियसली होता हुआ तो दिस इज रॉन्ग तो आपका आंसर थर्ड सही है सो so, ये थे आपके चार एग्जाम्पल्स जो जो कि आपके वीन डायग्राम से लिए गए हैं आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जिन जिनको आप ये ट्रिक्स के थ्रू इजिली सॉल्व कर सकते हैं नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेन यू आर आज अपोजिट स्टेटमेंट जब आपसे एकदम अपोजिट स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कभी 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 एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है दैट ऑल ए आर बी का अपोजिट क्या होगा 
तो हमेशा याद रखिए ऑल का अपोजिट जाता है सम नॉट आपसे ऐसी इन ये चारों पूछे जा सकते हैं कभी भी लाइक ऑल टू सम नॉट जाता है हमेशा नो टू सम आर जाता है सम आर टू हमेशा नो जाता है एंड सम नॉट टू ऑल ये चारों एक दूसरे के अपोजिट है अगर आपसे एग्जाम में कभी भी एक पूछा जाए तो अगर आपको इसका अपोजिट पूछा जाएगा तो आप हमेशा ये मार्क करेंगे अगर आपको नो का अपोजिट पूछा जाएगा आप हमेशा सम आर को मार्क करेंगे अगर आपसे सम आर का अपोजिट पूछा जाएगा आप हमेशा नो को मार्क करेंगे एंड आपसे अगर सम नॉट का पूछा जाएगा अपोजिट क्या है आप ऑप्शन में हमेशा ऑल को मार्क करेंगे सो ये आपका बहुत ईजी ट्रिक था थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल